Ok, hai Hari ini, apa yang ingin ingin kongsikan kepada anda tidak lupa Berkaitan dengan isu-isu yang tergempar dan terkini Yang admin baru saja dapat Yang dikatakan Veteran Dab Iaitu Kit Siang Di mana Anwar mesti melaksanakan janji yang dibuatnya selepas dilantik Sebagai Perdana Menteri ke-10 Oleh yang di Pertuan Agong Bahawa dia tidak akan berkompromi dalam tadbir urus Yang baik Usaha anti rasuah, kebebasan kehakiman dan kebajikan rakyat Malaysia Dia perlu sedar terdapat gerakan politik yang sedang Berkonspirasi untuk menjatuhkan pentadbiran lebih awal katanya Siapakah yang dimaksudkan veteran dap bahawa wujud gerakan politik untuk menjatuhkan Anwar? Okey baiklah sebelum admin meneruskan info yang tergempar dan terpanas pada hari ini admin minta bantu admin tolong tekan butang subscribe dan juga jangan lupa tekan pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat anda semua bagi yang telah lama mengikuti channel ini admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda telah beri admin satu sokongan yang amat besar dan bermakna bagi diri admin untuk melakukan satu konten buat anda di dalam channel ini terima kasih semua baiklah admin teruskan terdapat gerakan politik yang sedang merancang untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan campuran Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN Dakwa Lim Kit Siang Lim Kit Siang yang juga seorang pemimpin veteran DAP berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu segera membuat pembaharuan institusi segera kerana terdapat gerakan untuk menjatuhkan kerajaan yang dipimpinnya masa kini Anwar mesti melaksanakan janji yang dibuatnya selepas dilantik sebagai Perdana Menteri kali yang ke-10 oleh yang dipertuan agung bahawa dia tidak akan mengkompromi dalam tadbir urus yang baik usaha anti rasuah kebebasan kehakiman dan kebajikan rakyat Malaysia dia perlu sedar terdapat gerakan politik yang sedang berkonspirasi untuk menjatuhkan pentadbiran lebih awal katanya dalam satu kenyataan baru-baru ini tegasnya sidang dewan rakyat pertama pada 2023 perlu dijadikan platform untuk Anwar membentangkan pelan pembaharuan institusi yang dirancangkannya dia perlu menjadikan mesyuarat parlimen Februari 2023 sebagai sidang Dewan Rakyat yang paling penting dan bersejarah dalam tempo 66 tahun parlimen dengan memulakan beberapa siri reformasi institusi tambahnya Kits yang berkata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad telah terlepas peluang bersejarah untuk menjadikan Malaysia hebat semula dan ini adalah kesilapan yang tidak sepatutnya diulangi oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim pada masa kini walaupun kerajaan PH yang dipimpin Mahathir telah digulingkan secara tidak berpelembagaan dan tidak sah oleh konspirasi politik langka Sereton Mahathir tidak terlepas menanggungjawabnya sepenuhnya tegasnya Terdahulu, Dr. Mahathir baru-baru ini masih menyatakan keraguan tentang keupayaan Anwar dan mengikrik, mengikrik PH serta BN kerana membentuk kerajaan bersama dengan mengatakan bahawa ia akan menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap janji dan pendirian parti politik. Kits yang berkata bahawa Anwar harus menggunakan indeks persepsi rasuah CPI Transparency International TI sebagai satu penanda arus sudah terlambat untuk kerajaan pimpinan Anwar melakukan apa sahaja untuk menambah baik laporan TI 2022 CPI Malaysia tetapi kerajaan Anwar harus melakukan yang terbaik untuk memastikan laporan TI 2023 dan CPI Malaysia adalah yang terbaik untuk Malaysia yang mungkin lebih baik daripada laporan CPI ITI 2019 yang merupakan yang terbaik dalam 25 tahun sejak transparensi internasional memulakan siri CPI tahunnya pada 1995 katanya tegasnya sidang Dewan Rakyat pertama pada 2023 perlu dijadikan platform untuk Anwar membentangkan pelan pembaharuan institusi yang dirancangkannya 
Dia perlu menjadikan mesyuarat Parlimen Februari 2023 sebagai sidang Dewan Rakyat yang paling penting dan bersejarah dalam tempo 66 tahun Parlimen dengan memulakan beberapa siri reformasi institusi tambahnya. Kits yang berkata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah terlepas peluang bersejarah untuk menjadikan Malaysia hebat semula dan ini adalah kesilapan yang tidak sepatutnya diulangi oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim pada masa kini walaupun kerajaan PH yang dipimpin Mahathir telah digulingkan secara tidak berpelembagaan dan tidak sah oleh konspirasi politik langka Seretor Mahathir tidak terlepas tanggungjawabnya sepenuhnya tegasnya terdahulu Dr. Mahathir baru-baru ini masih menyatakan keraguan tentang keupayaan Anwar dan mengikrik, mengikrik PH serta BN kerana membentuk kerajaan bersama dengan mengatakan bahawa ia akan menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap janji dan pendirian parti politik. Kits yang berkata bahawa Anwar harus menggunakan indeks persepsi rasuah CPI Transparency International TI sebagai satu penanda arus sudah terlambat untuk kerajaan pimpinan Anwar melakukan apa sahaja untuk menambah baik laporan TI 2022 CPI Malaysia tetapi kerajaan Anwar harus melakukan yang terbaik untuk memastikan laporan TI 2023 dan CPI Malaysia adalah yang terbaik untuk Malaysia ia mungkin lebih baik daripada laporan CPI ITI 2019 yang merupakan yang terbaik dalam 25 tahun sejak transparensi internasional memulakan siri CPI tahunnya pada 1995 katanya ok baiklah setakat itu saja info ringkas dari admin untuk anda semua pada hari ini berkaitan dengan veteran dap mendakwa wujud gerakan politik untuk menjatuhkan Datuk Sri Anwar Ibrahim jadi Setakat itu saja info ringkas yang admin ingin kongsikan kepada anda semua pada hari ini Bagi yang belum subscribe, jangan lupa bantu admin tolong tekan butang subscribe Dan juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat anda semua Setakat itu saja dari admin, info-info ringkas pada hari ini Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye